Willkommen zurück zum Akkuzentrum H2 Booster Battle. Im Akkuzentrum Booster Battle testen wir verschiedene Wasserstoffbooster, wie viel Wasserstoff sie produzieren und machen einen Riechkolbentest. In der ersten Runde sollen die Teilnehmer mindestens 1,6 ppm Wasserstoff produzieren, um in die nächste Runde zu kommen. Beim letzten Mal standen sich der Susoso Plus und der Augenby WH2 gegenüber. Beide haben es leider nicht in die nächste Runde geschafft. Ich verlinke das Video hier oben rechts, falls jemand es nicht gesehen hat. Im heutigen Duell treten an ein No-Name-Fabrikat, das gleich zweimal vertreten ist, einmal mit der mitgelieferten Flasche mit Deckel und dasselbe Gerät mit einer handelsüblichen Kunststoff-Wasserflasche. Beide wollen sich gegen den Aquavolta H2GO 2.8 behaupten. Falls ihr die Spielregeln und Vorbereitungen für unser Booster Battle noch nicht kennt, verlinke ich das Erklärvideo hier oben rechts. Alle bekommen wieder dasselbe Osmosewasser aus der Aquacentrum Osmoveda Umkehrosmoseanlage mit Heißwasserfunktion bis 95 Grad. Übrigens einer der meistbenutzten Wasserfilter bei uns im Büro für Kaffee, Tee, schnelle Suppen und so weiter. Bei den meisten Wasserstoffboostern kann ich übrigens eine Kunststoffwasserflasche als Produktionsgefäß einsetzen, was unsere Experten allerdings nicht empfehlen. Langer Rede, kurzer Sinn, ringfrei im Aquacentrum H2 Booster Battle. Ich starte die Teilnehmer und es stehen wieder 20 Minuten Produktionszeit auf der Uhr. Ah, Yasin möchte kurz was sagen. Wir wollten da endlich mal aufklären, dass man halt mal einen Überblick hat, was welches Gerät, so von der Optik her, jeder, hat, jeder Hersteller hat halt dann doch seine eigenen Optiken, äh, dann wirklich dahinter steckt und auch auf die Details eingehen, was ein sehr guter Wasserstoffgenerator haben muss, damit er überhaupt die übersättigten Wasserstoffwerte erreichen kann. Das heißt, mehr wie als bei Normaldruck erreichbaren Werte erreicht. Doppelt zum Beispiel. Oh, warte kurz, ich sehe gerade, einer läuft nicht. So, bitte. Den Booster Battle ist es wirklich ein sehr großer Aufwand, der schon seit Wochen geht. Und wie ihr seht, haben wir hier einen Tisch mit all den ganzen verfügbaren Wasserstoffgeneratoren, die man so überall so bekommt, sage ich mal. Und manche bekommt man dann nur bei uns. Und ähm, Ziel war eben, es in sehr angenehmer Art als, ich sag mal, Boxkampf, so in der Art, ein, verschiedene Wasserstoffgeneratoren gegeneinander antreten zu lassen. Und die Kriterien, äh, unsere Anforderungen praktisch mit den blauen Tropfen messend das dem, und immer mit denselben blauen Tropfen und immer mit demselben Wasser miteinander vergleichend äh, sozusagen Voraussetzungen hat, um da wirklich Vergleiche durchführen zu können. Weil auch der Luftdruck äh, nimmt Einfluss auf den er zu erreichbaren Wasserstoffgehalt und aber am meisten eben die Wassertemperatur und das Wasser selber. Und äh, somit haben wir jetzt eben das sehr freundlich dargestellt äh, und haben versucht, es in, in so einen Boxkampf zu verpacken. Und der Gewinner oder die Gewinner sind halt dann die Gewinner. Und da kommen auch natürlich Loser raus, weil ja, manche scheiden sofort aus eigentlich. Andere funktionieren dann nicht. Das ist auch ein Hauptkriterium, dass manche Geräte einfach nicht sehr zuverlässig sind. Und so möchten wir alles in einem Boxkampf, Weltmeisterschaft kann man sagen, euch zur Verfügung stellen. Junge, Junge, die muss ich aber oft starten. Schauen wir mal, ob man einen Unterschied in der Bläschengröße der Booster sehen kann. Könnt ihr was erkennen? Nicht wirklich, ja? Noch 6 Minuten 20 auf der Uhr. Was mir bisher besonders aufgefallen ist, ich habe den Aquavolta H2GO nur einmal einschalten müssen. Beim No-Name-Booster mit der Wasserflasche sammelt sich um das Gewinde ein bisschen Wasser. Scheint die Dichtung nicht dicht zu sein. Ansonsten sieht die Wasserstoffproduktion bei den dreien gut aus. Was allerdings nichts heißt. Das Resultat wird gleich die Jedao Schiedsrichterin feststellen. Noch vier Minuten. 
Jetzt ist es an der Zeit, langsam die Wasserstofftesttropfen in Position zu bringen. Oh, und ich brauche noch ein weiteres Probenglas. Heute sind wir ja zu dritt. Ah, Karl-Heinz hat noch eine wichtige Information. Sobald Sie auf der Website eines Herstellers dieses Gerät sehen, vergessen Sie alle Angaben, die er über Wasserstoffkonzentration macht. Ich bin früher selbst drauf reingefallen, bis mir der Hersteller Trustlex selbst mitgeteilt hat, dass es für Prüf- und Forschungszwecke gar nicht und schon gar nicht für jedes Wasser geeignet ist. Es ist ein Fake-Wasserstoffmessgerät, das nur Redoxpotenziale umrechnet. Vertrauen Sie nur Messergebnissen, die mit Messtropfen ermittelt worden sind. Danke, das ist ja gut zu wissen. Wir kommen jetzt in die Endphase des heutigen Aquacentrum Booster Battle. Ich bin schon gespannt, welcher Wasserstoffbooster es in die nächste Runde schafft. Von außen gesehen sind sich ja die meisten Booster recht ähnlich. Es kommt jedoch wie immer im Leben auf die inneren Werte an. Gleich werden wir sehen, wie sich die Geräte unterscheiden, indem ich den Gehalt an gelöstem Wasserstoff durch Titration mit den blauen Tropfen ermittle. Ich habe euch das Video mit den Spielregeln der Vorgehensweise und den Testbedingungen oben rechts verlinkt. 5, 4, 3, 2, 1, Ende! 20 Minuten Produktionszeit sind um. Schaut mal, die Dellen der Wasserflasche sind durch den Gasdruck im Inneren der Flasche ein bisschen weniger geworden. Als erstes teste ich den No Name Booster mit dem Produktionsgefäß des Herstellers. Der Vorgang des Tests ist recht einfach. Ich fülle eine Probe von 6 ml mit einer Pipette in das Probenglas und tröpfle so viele Wasserstofftesttropfen hinzu, bis sie sich nicht mehr entfärben. Jeder entfärbte Tropfen entspricht 0,1 ppm gelöstes Wasserstoffgas. Die Schiedsrichterin, die Jedau Wasserstofftesttropfen, kommen im Kit mit Probenglas und Pipette zur sauberen Anwendung. Zum Umrühren nehme ich ein Pfeifenbesteck, finde ich stylisch und praktisch. Ich beschleunige den Vorgang wieder, da das jetzt nicht so spannend ist. 1 2 3 4 5 Tropfen 6 7 8 9 10 Tropfen 11 12 13 14 Okay, das war's. Der entfärbt sich nicht mehr. Also 13 Tropfen haben sich entfärbt für den No-Name-Booster mit dem Produktionsgefäß des Herstellers. Mal sehen, ob derselbe Booster mit der Wasserflasche ein anderes Ergebnis bringt. Auf jeden Fall könnt ihr hier sehen, dass die Dichtung in dieser Kombination mit der Wasserflasche nicht wirklich dicht ist. Jetzt folgt derselbe Vorgang wie vorhin. Träufeln, rühren, entfärben und zählen, wie viele Tropfen sich entfernen. Wem es zu lange dauert, kann zu den Ergebnissen springen und dort sehen, welchen Wert jedes Gerät erzielt hat. Eins. Eine Beobachtung, die ich im Booster Battle gemacht habe. Manchmal ist es so, dass sich am Anfang die blauen Tropfen recht zögerlich entfärben und dann schneller, bis zu dem Punkt, wo sie sich nicht mehr entfärben. 2 
3. Vier. Fünf Tropfen. Sechs. Sieben. Acht. Okay, hier haben sich nur 8 Tropfen entfärbt. Wäre interessant herauszufinden, ob der Unterschied an der verwendeten Flasche oder am Gerät liegt. So, jetzt kommt der Aquavolta H2GO 2.8 dran. Auch hier wieder eine Probe von 6 Millilitern ins Gläschen und lostesten. 1 2 3 Interessant, hier entfärben sich die Testtropfen viel schneller als bei den beiden anderen. 4 Mal sehen, ob der Wasserstoffgehalt höher ist. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ja, das war's scheinbar. 21 Tropfen haben sich entfärbt. Super, endlich mal ein Wasserstoffbooster, der es in die nächste Runde geschafft hat. Obwohl, weiß man noch nicht. Es kommt ja noch unser alles entscheidender Riechkolbentest. Und zwar jetzt. Wenn ihr mehr über die Funktion eines Wasserstoffboosters erfahren möchtet, schaut euch bitte das Video von Karl-Heinz Asenbaum an. Ich habe es euch oben rechts verlinkt. Ich gebe wieder etwas Salz in die Geräte und lasse sie kurz laufen. So könnt ihr auch überprüfen, ob ein Wasserstoffbooster eine PEM-Zelle hat oder nicht. Wenn das Wasser wie im Schwimmbad riecht, solltet ihr den Booster gleich wieder loswerden. Ich riech mal an allen. Erfahrt die Ergebnisse nach... Im Akkuzentrum Booster Battle testen wir verschiedene Wasserstoffbooster, wie viel Wasserstoff sie produzieren und machen einen Riechkolbentest. In der ersten Runde sollen die Teilnehmer mindestens 1,6 ppm Wasserstoff produzieren, um in die nächste Runde zu kommen. Kommen wir zu den Ergebnissen des heutigen zweiten Duells der ersten Runde im Aquacentrum H2 Booster Battle. Der No Name Booster mit der Flasche des Herstellers konnte 13 Tropfen der Wasserstofftestflüssigkeit entfernen. 
Somit konnte er 1,3 ppm gelösten Wasserstoff vorweisen. Ganz gut, da der Hersteller nur 1,0 ppm angibt. Den Riechkolbentest hat er ohne Geruch bestanden. Somit hat er eine PEM-Zelle verbaut. Leider hat er die Anforderungen von 1,6 ppm gelöstem Wasserstoff nicht erfüllt und scheidet deshalb aus. Der baugleiche No-Name-Booster mit der handelsüblichen 300 ml Wasserflasche konnte 8 Wasserstofftesttropfen entfärben und hat damit 0,8 ppm gelösten Wasserstoff in seiner Probe gehabt. Wäre interessant zu testen, ob das andere No-Name-Gerät mit dieser Flasche höhere Werte erreicht. Den Riechkolbentest hat er ohne Geruch bestanden. Leider fällt auch dieser Booster wegen der nicht erreichten 1,6 ppm Marke aus. Hinzu kommt noch das fummelige Handling und die mangelnde Dichtigkeit in Kombination mit handelsüblichen Wasserflaschen. Der Gewinner dieses Kampfes ist der Aquavolta H2GO 2.8. Er hat 21 der Wasserstofftesttropfen entfärbt und somit 2,1 ppm gelösten Wasserstoff in der Probe vorweisen können. Leider hat er die vom Hersteller angegebenen 2,8 ppm nicht erreicht, aber er hatte noch die Möglichkeit, sich in der nächsten Runde zu beweisen. Oder war das nur ein Trick? Den Riechkolbentest hat er ohne Geruch bestanden. Meinen Glückwunsch, H2GO. Bis demnächst in Runde 2. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, ringfrei für den Aquacentrum H2 Booster Battle. Dann duellieren sich der Aqualiving Paino und der Hugaro H2. Um kein Battle zu verpassen, abonniert unseren Kanal und wählt bei der Glocke alle aus. So werdet ihr von YouTube informiert, wenn wir ein neues Video veröffentlichen. Na dann bis zum nächsten Mal meine lieben Freunde und immer schön fröhlich bleiben.